और हम अपने बारे में कब सोचेंगे वो दिन भी बहुत जल्द आएगा लेकिन तब तक सब्र रखो और नाटक करते रहो ठीक है लेकिन वहां जाने के बाद सारी बातें बताते रहना और नॉर्मल कॉल मत करना हमेशा की तरह चैटिंग ऐप से कॉल करना देख बेटा तुमने बहुत सताया हुआ अब थोड़ा सहना सी वो तुम्हारे सास ससुर है माँ बाप जैसे हैं जो हुआ उसे भूल जाओ भगवान करे गुलाब भी जल्दी मिल जाए फिर सब ठीक हो जाएगा देख पुलिस सबसे पूछताछ कर रही है तुझसे भी करेगी तू बस शांत रहना और जैसा विक्रांत कहेगा ना बिल्कुल वैसा ही कहना मधु तू मुझे मत सिखा मुझे क्या बोलना है बच्चा नहीं हो अरे तू गुस्सा क्यों हो रहा है उसके ऊपर वो समझा रही है ना तुझे मेरी मर्जी मेरी बहन है वो तू मुझे सिखाएगा मुझे अपनी बहन से बात कैसे करनी है फिर जो तू विक्रांत ऐसी ऐसे क्यों बात कर रहा है अरे यार मुझे जाना ही नहीं है रोक रिक्शा अरे रिक्शा रोक अरे रोक रिक्शा फिर जो मैं तुम लोगों के साथ नहीं आ रहा हूँ जो तुम्हारे दिल में आता तुम करो अरे बिरजू क्या कर रहा है तू बिरजू सुन इसका गुस्सा ना एक दिन मरवाएगा सबको तेरह सितंबर को गुलाब हर दिन की तरह काम पर जाता है शाम छह बजे वो फैक्ट्री से बाहर निकलता है और उसके आधे घंटे बाद साढ़े छह बजे उसका फोन बंद हो जाता है और तब से लेकर आज तक वो मिसिंग है सर गुलाब खुद से कहीं नहीं गया वरना उसकी बाइक जंगल में गड़ी भी नहीं मिलती ये किसी और का काम है सर पहला संदिग्ध मनीष पांडे गुलाब की वजह से मनीष पांडे की नौकरी गई और मनीष भी तेरह सेप्टेम्बर से गायब है मेरी देवास में मानिक नगर पुलिस से दोबारा बात हुई वो पूरे इलाके में दिहाड़ी मजदूरी करने वालों के बीच पता कर रहे हैं दूसरी मधु मुझे नहीं लगता मधु को अपने पति के आने या ना आने से ज्यादा फर्क पड़ता है मधु के पिता और भाई बिरजू इन दोनों को भी अच्छे से खंगालते हैं सर मधु के बारे में एक गौर करने वाली बात है गुलाब और नगमा के अफेयर का चारा सबसे पहले उसने हमारी तरफ फेंका था इन दोनों परिवारों के बीच कुछ है जो हमें नहीं पता जो शायद हमें कोई लीड दे सके इसके अलावा धीरे से दोबारा बात करो गुलाब से अच्छी दोस्ती लगती है उसकी शायद गुलाब ने उसे कुछ बताया हो सर गुलाब अपने बारे में ज्यादा बात ही नहीं करता था बस हम दोनों की परेशानियों के बारे में ही बातें होती थी उसने कभी अपने बारे में कुछ बताया ही नहीं ठीक है और कुछ ज्यादा है तो हमें फोन करना ठीक है गुलाब भैया जैसे भले इंसान से किसी की क्या दुश्मनी हो सकती है ए राघव असलम से जरा पूछना बाकी पैसे कब देगा चार्ज देने थे दस हजार रुपये अभी तो क्या खुशर पुसर चल रही है काम पे ध्यान नहीं तुम लोगों का साले सारे सुपरवाइजर ऐसे ही भोंकते हैं क्या इसका भी कुछ बंदोबस्त करना पड़ेगा कजेंद्र मौर्य नाम का एक आदमी है जो अपनी बेटी के साथ यहीं थाड़ेर गांव में रहता है कजेंद्र मौर्य जी सर अभी कुछ दिनों पहले ये गजेंद्र अपने घर के पीछे बड़ा सा खड्डा खोद रहा था पड़ोसी ने आवाज सुनी इससे गुलाब का क्या लेना देना लेना देना है सर गजेंद्र और गुलाब का बाप मंगल दोनों पुराने दोस्त थे अभी कुछ महीनों पहले इनकी दोस्ती दुश्मनी में बदल गई क्या बकवास कर रहा है तू मंगल अरे तेरा बेटा अगर सुपरवाइजर बन गया तो सोने में तुलवा देगा इसको क्या देख लेन देन की सारी बात हो चुकी है मंगनी हो चुकी है पीछे मत हट वही तो मैं तुझे कह रहा हूँ गजेंद्र पीछे मत हट मेरे बेटे का अब समाज में एक रुतबा है अब ये सब कमाने के लिए दाम तो देना पड़ता ना अरे मैं क्या तू और तेरी छोटी शान अरे तू मना कर देगा तो मेरी बेटी की शादी नहीं होगी क्या तो जब कर लेना रोको ले तुझे लेकिन एक बात याद रखना मेरे बेटे के लिए रिश्तों की लाइन लगी हुई है सौ गांव में भी ढूंढेगा ना गुलाब जैसा लड़का नहीं मिलेगा तुझे बहुत गुरूर है ना तेरे को इसके ऊपर तेरा गुरूर तोड़ूंगा मैं और तोड़ के ही दम लूंगा इनकी दोस्ती के बारे में पूरे गांव को पता था और अभी दुश्मनी के चर्चे भी हर जगह हैं। एक दूसरे की शक्ल तक देखना पसंद नहीं कर रहे लोग ये क्या तरीका है ये मेरी जमीन है या गड्ढा खोदू या दीवार बनाऊ मेरी मर्जी आपको क्या और नियम कानून जानता हूँ मैं भी कायदे से आप मेरे घर में घुस के मेरी चीजों को खराब नहीं कर सकते हैं कायदे से तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं लेकिन अब सीधे तरीके से काम करने आए करने दी
मधु आ गई हाँ मौसी पर यार ताला लगा है माँ जी कहा गई वो तुम्हारे सास ससुर गजेंद्र मोरिया के यहाँ आ गए हैं वहाँ पुलिस आई है लोग कह रहे थे कोई लाश दफन है वहाँ उसको यहाँ गाड़ दिया मैंने सब पहले नहीं बता सकते थे तुम ये बखेड़ा खड़ा करने की क्या जरूरत थी मुझे सादवी के चेहरे पर डर देखना था कुछ तो सुकून मिला इसने जो मेरी पार्वती के साथ किया है ना कभी माफ नहीं करूंगा इसको वो तुम्हारे लिए कुछ खरीदा था कैसी लगी बहुत सुंदर है पार्वती किस करनी तुम्हें डरो नहीं वो अंग्रेजी वाला किसने सिर्फ गाल पर अच्छा हाथ पर माफ करना कर तुम्हें बुरा लगा तो मैंने सोचा हमारी शादी होने वाली है तो शायद तुम्हें बुरा नहीं लगेगा आजकल हिंदी फिल्मों में भी अंग्रेजी वाला किस करते हैं ना सोलह साल की थी तब से यही जानती थी कि मेरी शादी गुलाब से होगी जब तुम दोनों राजी थे एक दूसरे के साथ खुश थे सगाई भी हो गई थी तो शादी क्यों नहीं हुई गुलाब ने नहीं की सगाई के कुछ महीने बाद ही उसकी नौकरी लग गई फैक्ट्री में सुपरवाइजर बन गया बस उसके बाद सब बदल गया अरे भाई अब दामाद जी सुपरवाइजर बन गए हैं और मैं सोच रहा हूँ अगले महीने की 18 तारीख को शुभ मुहूर्त है उस दिन दोनों की शादी करवा देते हैं शादी तो हो ही जाएगी गजेंद्र जरा लेन देन की बात तो कर ले अरे यार लेन देन की बात तय हो चुकी है मुझे मालूम है शादी का पूरा खर्चा और पांच लाख दे दूंगा और शादी से पहले दूंगा गजेंद्र गुलाब अब सुपरवाइजर बन गया है सुपरवाइजर का मतलब समझता है सारे काम का जिम्मा उसका होगा मालिक तो नहीं लेकिन मालिक से कम रुतबा भी नहीं है उसका अब पांच लाख में काम नहीं चलेगा सुपरवाइजर का दस लाख तो बनता है ना यार क्या बोल रहे तू तू मेरे बारे में तो सोच में कहां से लाऊंगा इतना पैसा भाई साहब आपसे हो सकता है तो ठीक है पर गाँव भर से ढेरों रिश्ते आ रहे हैं हमारे गुलाब के लिए गजेंद्र गुलाब से बढ़िया लड़का तुझे पार्वती के लिए मिलेगा नहीं अब अगर रिश्ता टूट गया तो पार्वती का सोच अच्छा तो पार्वती से शादी होने वाली थी गुलाब की पहले दहेज नहीं दे पाई इसलिए बच गई बेचारी आपने उस गजेंद्र को देखा कैसे सबके सामने मुस्कुरा रहा था हमारे लापता बेटे का मजाक उड़ा रहा था कैसे शैतान आदमी से दोस्ती थी आपकी कहीं कहीं उसी ने तो हमारे गुलाब को कुछ कर नहीं दिया होगा ना कर सकता है गजेंद्र इस बात को इतना वक्त हो चुका है लेकिन आज भी उसकी आंखों में मुझे वही नफरत दिखाई देती है नफरत करता हूं उस मंगल से मैं पैसों के लालच में उसने परसों पुरानी दोस्ती तोड़ दी मेरी बेटी का दिल तोड़ा शादी तोड़ दी मेरा भरोसा तोड़ दिया उसने और गुलाब उसने कुछ नहीं कहा मंगल से गुलाब तो बस नाम था उसका भीतर से तो कांटा था बबुल का वो अपने बाप की तरह पैसों का लालची मेरी बेटी को गलत फहमी थी कि उसे प्यार करता है प्यार करता हूं तुमसे लेकिन अपने घर वालों के खिलाफ भी तो नहीं जा सकता वो भी तो सही बोल रहे हैं उन्होंने क्या गलत मांग रखी है कैसी बातें कर रहे हो पापा इतने सारे पैसे कहाँ से लाएंगे वो तुम्हारे वो खेत है ना उनको बेचकर बड़े आराम से आ जाएंगे उस खेत से घर चलता है हमारा पार्वती समझो 
हम दोनों हमेशा के लिए साथ हो सकते हैं तुम्हें बस अपने पापा को मनाना है और फिर सब सही हो जाए मैंने तुम जैसा लालची और खुदगर्ज आदमी अपनी जिंदगी में नहीं देखा अपनी खुद की कमाई से एक बाइक खरीदने की औकात नहीं है तुम्हारी अगले एक महीने में उन लोगों को बाइक और दस लाख रुपए देने वाले लोग मिल गए गुलाब की शादी हो तो तुम्हारी और गुलाब की शादी टूटने की वजह से तुम्हारे पिता की तो काफी बदनामी हुई होगी काफी गुस्सा आया होगा तुम्हें गुलाब और उसके परिवार पर आया बहुत आया और किसी को भी आता तो इसलिए तुमने और तुम्हारे पिता ने गुलाब के साथ कुछ कर दिया मार दिया उसे करोना बहुत कुछ चाहता था लेकिन ऊपर वाले की लाठी में ना आवाज नहीं होती है देखिए ना पूरा एक साल नहीं हुआ शादी की है और गुलाब गायब हो गया छुपी तो होगी ये बात कि जो सुख आपकी बेटी को नहीं मिला वो गुलाब को मिल गया मधु के साथ उसने सुखी परिवार तो बसा लिया था जो होता है अच्छा होता है और मधु को क्या हासिल हुआ उस शादी से दुख गुलाब ने उसे घर से बाहर निकाल दिया था लेकिन उस मधु को मानना पड़ेगा डरी नहीं वो गिराजपुरा पुलिस स्टेशन पर जाकर रिपोर्ट लिखाई उसने वहां से पुलिस आई और गुलाब को उठा के ले गई हाँ सर ये छह महीने पहले का केस है गुलाब की पत्नी मधु ने गुलाब के खिलाफ दहेज उत्पीड़न का कंप्लेंट किया था दहेज उत्पीड़न की कंप्लेंट किया आपकी बहू ने गुलाब के खिलाफ दोनों परिवारों के बीच कोई समझौता हो गया था तो मधु ने केस वापस ले लिया था इतना बड़ा कांड दहेज का केस हो गया गुलाब के खिलाफ वो अरेस्ट हुआ था और ये बात ना तो मंगल ने हमें बताई और ना ही मधु ने असर गुलाब की फैमिली ने कहा था कि गुलाब की किसी से दुश्मनी नहीं थी और अब ये गजेंद्र वाला एंगल सामने आया गजेंद्र के कॉल रिकॉर्ड निकलवाओ हो सकता है किसी को सुपारी दियो गुलाब को गायब करवाने के लिए और ये मधु और मंगल से दोबारा पूछताछ करते हैं so, देवास के मालिक नगर पुलिस का फोन था मनीष को ट्रेस कर लिया उनकी हिरासत में आखिरकार लगने लगा था कि जांच अब सही दिशा में आगे बढ़ रही थी दोबारा पूछताछ में अतीत की कई दबी बातें सामने आने वाली थी पर आखिरकार यह सारा मामला था क्या छह महीने पहले क्या हुआ था और क्या मधु और उसका परिवार गुलाब को उसके किए के लिए माफ कर पाया था दूसरी तरफ फैक्ट्री वर्कर मनीष पांडे पुलिस की गिरफ्त में आ चुका था क्या उसने गुलाब के साथ कुछ गलत किया था पुलिस इन सभी सवालों के जवाब खोज रही थी और तब उनके सामने एक और चौंकाने वाली खबर आने वाली थी गुलाब को कैसे मारा नहीं साहब मैंने गुलाब को नहीं मारा है कसम से अब मैं क्यों मारूंगा बस काम से निकाला गया था इसके लिए साहब गुलाम ने मुझे काम से निकाल के अच्छा ही किया यही देवास में मेरा दोस्त राघव मुझे काम दिलवा दिया और यहाँ पिछले हफ्ते तीन पति में पचास हजार भी जीता राघव और जिनके साथ जुआ खेलता है सबका पता और नंबर दिया साहब गजेंद्र ने आपको पता नहीं क्या पट्टी पढ़ाई है अब शादी में थोड़ा बहुत लेन तो चलता ही है सबकी रजामंदी से होता है मंगल तुम अब भी छुपा रहे हो मधु ने कंप्लेंट शादी के बाद की थी इतनी बड़ी बात हम लोगों से क्यों छिपाई सब छोटी सी बात बेकार में इतनी बड़ी होगी गुलाब नौकरी से उग गया था तो वो कुछ बिजनेस करना चाहता था उसके लिए उसने थोड़ी सी मदद मांगी थी पैसे मदद नहीं मांगी थी मांग रखी थी बड़ी मुश्किल से मेरे पापा ने दहेज के लिए दस लाख रुपए जमा किए और बिरजू की बाइक भी दी लेकिन शादी के तीन महीनों बाद गुलाब फिर पैसे मांगने लगा शुरू में मैंने ध्यान नहीं दिया मगर वो लगातार मुझ पर पैसों के लिए दबाव बनाता रहा मुझे और मेरे परिवार को गालियां देता था उस दिन तो उसने हद ही पार कर दी माँ जी आप ये नहीं समझाइए ना मेरे पापा और कहा से पैसा लाएंगे थोड़ी जमीन बेच दे या कर्जा ले ले आखिर भला तो उनके ही बेटी दामाद का होने वाला है माँ जी पाई पाई जोड़ उन्होंने मेरी शादी की है पहले से बहुत कर्जा है उनके सिर पे अरे वो कर्जा तो तेरा भाई बिरजू उतार देगा जब उसकी शादी होगी तो मोटा दहेज लेगा ना हमारी तरह दस लाख में थोड़ी मानेगा अरे तुझे प्यार से समझा रहा हूँ तो समझ ही नहीं रही है मेरा बिजनेस बढ़ेगा तो तेरा भी तो भला होगा देखिए मुझे और कुछ नहीं चाहिए जितना है मैं उतने में खुश हूँ मैं और पैसे नहीं मांग सकती अब बार बार मांगना बंद कर दीजिए मत कर मुझे मना करने की हुँ? अब चुपचाप अपने घर जा अपने बाप को बोल पैसे दे हा? और बिना पैसे लिए इस घर में वापस आए ना तो याद रखना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा समझी सब बात पढ़ते बढ़ते इतनी बढ़ गई कि हमें पता ही नहीं चला लेकिन सब गुलाब ने वो सब गुस्से में बोला गुस्से में एक बार बोला जाता है बार बार नहीं आप लोगों ने सोचा डरा धमकाकर पैसे निकलवा लेंगे लेकिन पैसे तो नहीं पुलिस जरूर आ गई पापा, मुझे केस भी करके यहां से निकल ये कुंडे बहुत खतरनाक है मर्डर करके आए और 
रोज रात को मारते हैं मुझे तो हिम्मत मत हारना हम बहुत जल्द तुझे यहाँ से बाहर ले जाएंगे जो क्राइम चुपचाप सहता है और उसके खिलाफ कुछ नहीं करता है वो भी उस क्राइम में बराबर का भागीदार होता है मधु लेकिन तुमने कंप्लेन सिर्फ अपने पति के खिलाफ की और वो भी बाद में वापस ले ली मेरे साथ ससुर घर आए थे माफी मांगने अरे भाई साहब भाभी जी ये क्या कर रही हैं आप जब जमीन लगी फटने तो प्रसाद लगे बटने बिरजू बेटा तुझे जितने ताने देने थे ले मधु बेटा गुलाब ने तुम पर हाथ उठाया था तुम मुझे दो थप्पड़ मार लो मधु की जगह ये शुभ काम मैं अपने हाथ से ना कर दू बिरजू तू चुप कर तुलसी भाई साहब आप मधु के भविष्य का विचार कीजिए अगर शादी टूटेगी तो समाज में सबसे ज्यादा सहन इसी को करना पड़ेगा ना देख मधु बेटा वो तेरा पति है उसको सजा देकर तुम खुद अपना जीवन बर्बाद कर रही हो माफ कर दो तो गुलाब को एक मौका दे दो सर मनीष के दोस्त राघव से बात हुई इसने उसने देवास में काम दिलवाया था बाकी जुए में पैसे जीता था मनीष सर और उसका फोन भी सच में खराब हुआ था सर लगता नहीं कि गुलाब के गायब होने में इसका कोई हाथ होगा वैसे मैंने मनीष को देवास छोड़ के जाने से मना किया सर अपने सास ससुर को लेकर मधु की नाराजगी जाहिर है तो मुझे नहीं लगता कि मधु गुलाब के साथ ऐसा कुछ करेगी क्योंकि इसमें उसको कोई फायदा नहीं है सर मधु चाहती तो ससुराल आने से मना कर सकती थी क्योंकि उसकी फुल फैमिली का सपोर्ट था उसे सर धीरज को फोन हाँ धीरज बोलो सर आपने कहा था ना कि गुलाब के बारे में कुछ याद आए तो मैं आपको फोन करके बता दू सर कुछ याद आया हो सकता है आपके काम की बात तो समझ नहीं रहा गुलाब नगमा अपने भाई फैजल से बहुत डरती है और यार सही भी तो है अगर फैजल को हमारे बारे में पता चल गया ना तो अगले दिन हमारी लाशें मिलेंगी ये सब साले ना ये सारे ऐसे ही होते हैं मेरा साला बिरजू भी ना ऐसे ही है उसका बस चले ना तो मेरी जान ले ले वो सब बिरजू को लेके गुलाब का डर वाकई जायज था मधु के साथ साथ इस बिरजू और उनके पिता तुलसीदास की भी कॉल और लोकेशन डिटेल्स निकलवाओ कहीं ये पूरा परिवार शामिल तो नहीं है सब में पुलिस को अभी भी आप शक है शक करने ऐसी क्या होता है बेटा सबूत चाहिए होता है सबूत तो मेरी चिंता मत कर बस तमाशा देखती जा देख बिरजू मैं तेरे साथ थाने में अंदर नहीं आ सकता इसलिए जो बोला है जितना बोला है उतना ही घुमा घुमा के बताते रहना गुस्से पर काबू रखना तो उसका अंजाम सबको भुगतना पड़ेगा अरे हाँ ना मुझे पता है वहाँ क्या बोलना इतना भी बेवकूफ नहीं हूँ मैं इतना तुम समझते हो मुझे कि गायब होने पर आप लोग मेरे पापा और मेरे भाई पर शक कर रहे हैं हमने ऐसा कब कहा तो पुलिस ने उन्हें क्यों बुलाया और आपने नहीं कहा तो पापा जी ने कहा होगा आप लोग ये मत भूलिए कि ये मेरे पापा और भाई का बड़प्पन था जो उन्होंने मुझसे कहा कि गुलाब वाली कंप्लेन वापस ले ले और इस बार भी उन्होंने मुझे घर पे वापस भेजा ताकि मैं इस बुरे वक्त में आपके साथ रहू आपका ध्यान रखू और आप लोग उन्हीं पर शक कर रहे हम क्या जाने कहा है गुलाब हम तो खुद चाहते हैं की वो जल्द ऐसी जल्द मिल जाए अभी कुछ महीने पहले तो आपकी बेटी ने गुलाब को जेल भिजवाया था अब बड़ी फिक्र हो रही गुलाब की आपको क्या करता साहब बेटी के बारे में भी सोचना था पानी सर के ऊपर जा चुका था इसलिए ऐसा किया वरना कौन है जो अपने घर के मामलों को पुलिस में ले जाता है उसके बाद सब ठीक हो गया गुलाब से खुश थे आप लोग मैं तो खुश नहीं था जिस दिन मेरी बहन रोते रोते घर पर आई ना पूरे का पूरा परिवार नजर उतर गया था मेरी बेटा तू तो बहुत मैं बात करता हूँ ना उनसे अरे क्या बात कर रही उनसे और क्यों बात कर रही है आपको क्या वो लोग नहीं जानते दहेज मांगना बुरी बात है लड़की में हाथ उठाना बुरी बात है उनकी हिम्मत कैसे मेरे बहन बात उठाने की अरे वो तेरी बहन के ससुराल वाले हैं तो वो बाबा आप उन दहेज कौन से बात नहीं करोगे बस मुझे पता लोगों से कैसे निपटना है अरे तुझे लड़ाई झगड़े के अलावा और कुछ सोचता है ए, आपको माफी मांगने के अलावा कुछ सोचता है एक मिनट एक मिनट बिरजू चाचा जी देखिए तुम दोनों को सही रास्ता नहीं मिल रहा है लेकिन मेरे पास सही तरीका है उन दोनों को सबक सिखाने का और वो भी कायदे कानून में रहकर बस मधु को हिम्मत दिखानी होगी विक्रांत कौन है दोस्त है मेरा रिक्शा चलाता है विक्रांत ने ही केस फाइल करने को कहा था लेकिन मैं नहीं चाहता था कि पुलिस बीच में आए मैंने मंगल जी से बात भी की और वो गुलाब वो तो मेरा फोन भी नहीं उठा रहा था आप मधु को घर आए एक महीना हो गया था इस एक महीने में ना तो गुलाब ने ना ही उनके परिवार में से किसी ने भी फोन किया और एक महीने बाद विक्रांत के कह अनुसार हमने दहेज का केस फाइल कर दिया तेरह तारीख की शाम और रात को तुम कहा थे घाड़े पर था घर पर रात में भी हाँ सब ठीक गया ना अंदर चल 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 सर गजेंद्र के फोन रिकॉर्ड और लोकेशन दोनों चेक किया सब क्लीन है पर नजर रखो उस पर और बिरजू के कॉल रिकॉर्ड्स का क्या हुआ गुलाब का डर शायद सही था लेकिन सर बिरजू अपनी बहन को विधवा क्यों करना चाहेगा अगर मधु ये खुद चाहती हो तो 
अभी भी कुछ है जो मिसिंग है कोई लिंक है जो हाथ नहीं आ रहा मधु बिटिया ये दवाई दूध के साथ अपनी सास को दे देना बुखार उतर जाएगा और रुक मैं ब्लड प्रेशर की दवा लेके आता हूँ सुना है कल तुझे देखने लड़का आने वाला है भगवान करे तुझे अच्छा पति मिले मैं भी यही प्रार्थना करती हूँ कि तेरा पति तुझे जल्दी मिल जाए तो बिरजू और मधु के कॉल रिकॉर्ड स्कैन किए लेकिन उनके कॉल रिकॉर्ड में कुछ भी सस्पिशियस नहीं मिला बिरजू की अपने जीजा से तेरह सितंबर या उसके आसपास कोई बात नहीं हुई नहीं सर मैडम मधु के फोन रिकॉर्ड में आपको कुछ नहीं मिलने वाला क्योंकि नॉर्मल फोन पे बात ही नहीं करती थी मधु अपने आशिक से इंटरनेट पे बात करती थी आशिक तो जो बिरजू है ना गुंडा एक नंबर का दो तीन बार तो मार पीट के केस में अंदर गया और उसकी जो बहन है मधु वो भी कम नहीं है उसका टाका बिड़ा हुआ है उस ऑटो रिक्शा वाले विक्रांत के साथ हाँ। कई बार तो मैंने देखा है हम दोनों को फोन पे अरे वो एक दूसरे की शक्ल देख के बात जो करते हैं दहेज उत्पीड़न हुआ तुम्हें घर से निकाला गया और गुलाब का फैल तुमने हमें यह बताया कि गुलाब छुप छुप के किसी से बात करता था पर जो तुम बात करती थी विक्रांत से वो तुमने हमें नहीं बताया इतना रीजन काफी है गुलाब को गायब कराने के लिए हाँ मैं मानती हूं कि मेरा और विक्रांत का रिश्ता है मगर हम उसके लिए गुलाब को गायब क्यों करेंगे गुलाब को तो कुछ पता ही नहीं था इसके बारे में जैसे तुम्हें पता चल गया था कि गुलाब छुप छुप कर किसी से बात करता है वैसे ही उसे भी पता चल गया हो तो तो क्या मैं तब भी उसे गायब क्यों करूंगी विक्रांत तुम्हारे गांव का है तुम्हारे भाई का करीबी दोस्त तो शादी से पहले से जानती थी तुम उसे नहीं ये गुलाब की वजह से हुआ मैं जानती थी कि मेरे पापा ने बड़ी मुश्किल से दहेज के पैसे जमा किए थे इसलिए शादी के बाद मैं सभी को खुश रखना चाहती थी लेकिन गुलाब के घर से निकाले जाने के बाद मैं टूट सी गई थी ऐसे में विक्रांत ने मुझे संभाला मधु तुम ऐसे कभी नहीं थी इतनी बेचारी इतनी कमजोर अब हालात बदल चुके हैं विक्रांत अब मैं वो औरत हूँ जो अपने पति के लिए रोती है वो पति जिसने उसे घर से बाहर निकालने से पहले एक बार भी नहीं सोचा नहीं मधु इस हालत में मैं तुम्हें देख नहीं सकता हूँ मधु तुम्हें मेरी इतनी चिंता कब से होने लगी चिंता तो हमेशा से ही थी मधु तुम्हारी शादी के बाद में मैं तुम्हें भूल नहीं पाया अगर हिम्मत करके पहले ही सब बता दिया होता तो शायद आज ये सब नहीं हो रहा होता मैंने गलती करी है और मैं ये नहीं चाहता हूँ कि तुम भी वही गलती दोहरा तुम्हें जो सही लगे वो करो मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा अपने हक के लिए लड़ो उसके लिए लड़ो जिससे तुम्हें खुशी मिलती हो विक्रांत ने मेरा साथ दिया मेरी हिम्मत बढ़ाई प्यार करता है वो मुझसे वो तो चाहता ही नहीं था कि मैं गुलाब के घर वापस जाऊँ लेकिन तुम अपने ससुराल वापस गई क्यों तुमने प्यार करते विक्रांत से बिल्कुल करती हूँ लेकिन मुझे उन लोगों से बदला लेना है इतनी आसानी से छोड़ने वाली नहीं थी मैं गुलाब शादी के कुछ ही महीनों बाद उसने दहेज के लिए मुझे सताना चालू कर दिया और बदले का गुस्सा तुम पर इस कदर हावी हो गया कि तुमने हमेशा के लिए गुलाब को रास्ते से ही हटा दिया नहीं मैंने ऐसा कुछ नहीं किया गुलाब ने तुम्हें सताया तुम्हें परेशान किया जिसका तुम बदला लेना चाहती थी तो तुम्हारा ये बदला लेने में तुम्हारी मदद किसने की विक्रांत ने या तुम्हारे भाई बिरजू ने उन दोनों ने कुछ नहीं किया है बिरजू को तो कोई भनक भी नहीं थी मेरे और विक्रांत के रिश्ते के बारे में तो ये तुमने किसी और से करवाया नहीं लेकिन लेकिन क्या मुझे लगता है ये पार्वती के पिता गजेंद्र का काम है वो मधु है ना बेटा गुलाब की पत्नी जी काका नमस्ते क्या हुआ क्या ढूंढ रही कुछ खो गया क्या काका वो मेरी चप्पल नहीं मिल रही ओह इतने सारे जूते चप्पलों में एक चप्पल को ढूंढना कितना मुश्किल है तो इतने गुमशुदा लोगों के बीच एक आदमी कैसे मिलेगा बेटा मैंने तो सुना था तू समझदार है इस घर में कैसे आ गई तुझे कोई और घर मिल जाएगा मैं बता रहा हूँ गुलाब तेरे लायक नहीं है और वो कभी लौट के नहीं आएगा चलता हूँ हाँ मैं मिला था मधु से मंदिर के बाहर पर मैंने उससे सिर्फ इतना पूछा कि वापस क्यों आ गई ये नहीं कहा कि गुलाब कभी लौटेगा नहीं झूठ बोल रही है वो ऐसे क्यों देख रहे हैं आपको क्या लगता है मैं झूठ बोल रहा हूँ हाँ बिल्कुल वो झूठ बोल रहे हैं मधु ने हमें बताया था मैं जानता हूं उस गजेंद्र को बोल सकता है 
इन दोनों में से एक तो झूठ बोल रहा है लेकिन कौन झूठ बोल रहा है ऐसा कोई ठोस सबूत भी नहीं है कि दोनों की पूछताछ करके सच उगलवा सकते बिरजू की लोकेशन डिटेल्स कब तक आ रही है सर जल्द से जल्द भेजने को कहा और विक्रांत का क्या हुआ उसको आज बुलाया सर सर मैं मधु से प्यार करता हूँ और चाहता हूँ कि वो गुलाब से तलाक ले ले अब माफी मांग ली ना उन्होंने गुलाब भी अंदर है बहुत हो गया यार अब तलाक दे दो उसे हम शादी कर लेंगे तुम समझ नहीं रहे हो विक्रांत गुलाब और उसके परिवार ने जो मेरे पापा और मुझे बेसत किया है ना उसका बदला लिए बिना मैं उसे छोड़ने वाली नहीं हूँ और मेरा क्या हमारा क्या मैं ये चाहता हूँ की हम दोनों की शादी जल्द ऐसी जल्द तुम्हें पाने के लिए मुझे और क्या करना होगा मधु मधु को पाने का कोई और रास्ता नहीं था तेरे पास इसलिए मजबूरी में मारा गुलाब को नहीं सर मैंने गुलाब को नहीं मारा मैं जानता हूँ तेरा ही काम है तुझे मधु चाहिए थी ना और मधु को वहां बदला लेना था इसलिए तूने पूरा मामला ही साफ कर दिया साहब आपकी गलत हुई है मैंने मैं तुझे यहाँ से बाहर नहीं जाने दूंगा जब तक तू सच नहीं बता देता सर के बारे में कुछ पता चला सही है बिरजू का लोकेशन रिकॉर्ड विक्रांत तुझे पता था ना कि बिरजू तेरह तारीख को था डेरा आया था अधू तुझे पहले मुझे बताना चाहिए था ना कि तू विक्रांत से प्यार करती है ऐसे छुप छुप के मिलने की क्या जरूरत थी तुझे बिरजू बकवास बंद कर ये कोई वक्त नहीं है इन सब बातों का बात आने में पता नहीं विक्रांत पर क्या बीत रही होगी तुझे पता है उस दिन क्या हुआ था हाँ बताया विक्रांत ने मुझे इसलिए मैंने पुलिस स्टेशन में गजेंद्र का नाम लिया ताकि पुलिस को शक उन पर जाए पर अब पता नहीं ये सब क्या हो रहा है मैं तो सब ठीक करके तेरी बहन के साथ आराम से रहना चाहता हूँ लेकिन वो ये जो शांत नहीं हो रही है हर रोज कोई ना कोई नया भकेड़ा खड़ा कर देती है आज मेरी कमीज जला दी ओ जी जे तुने गया मुझे मेरी बहन की बुराई करने के लिए बुलाया शुक्र मना की तू मेरी बहन मधु का पति है इसलिए जिंदा अभी अरे साले तुझे तो यहीं का यहीं गाड़ देता मैं तू साले मुझे धमकी दे रहा है अपनी औकात मत भूल साले जीत जाऊं मैं तेरा समझा बिरजू पुलिस आई है तुम्हें बुला रही बिरजू तेरे कॉल रिकॉर्ड्स निकाले हैं हमने हा, हाँ साहब मैं मानता हूं मैं उस दिन गुलाब से मिला था पर गुलाब ने ही मुझे मिलने के लिए बुलाया था साहब कौन बिरजू दीजा बोल रहा हूँ उसने जंगल के पास मुझे मिलने के लिए बुलाया था मैं जब उससे मिला तो तो वो मुझसे मेरी बहन की बुराई करने लगा मेरा कॉलर पकड़ लिया उसने मैंने भी धक्का दे दिया उसे क्योंकि जब से उसने मेरी बहन को घर से निकाला है मैं तब से उस पर गुस्सा था ऐसा नहीं मारूंगा तुझे जैसे तूने मेरी बहन मधु को दुख दिया ना वैसी मेरी बहन तुझे हर दिन दुख देगी सफेद झूठ बोल रहा है तू तू बोल रहा है कि गुलाब ने तेरह सितंबर को तुझे कॉल करके बुलाया जबकि हमें गुलाब चंडल की फोन रिकॉर्ड में तेरा नंबर ही नहीं दिखा पर ना ही तेरे फोन रिकॉर्ड में ऐसा कुछ मिला अब उसने वो चैटिंग वाली ऐप से फोन किया था अच्छा तो फिर जो तेरे मोबाइल के चैट ऐप वाले कॉल लॉग में गुलाब का नंबर क्यों नहीं है गुलाब जब लापता हुआ तो मैं डर गया था सब डिलीट कर दिया जितने बहाने बनाने बना ले तेरे खिलाफ सबूत हैं और गवाह भी तेरा जिगरी आ रहा ना विक्रांत वो देगा गवाही तू उस दिन थार्डेर में था बताया हमको विक्रांत दागिनी मजबूत चार्जशीट बनाओ इसके खिलाफ साहब मेरे कुछ नहीं किया साहब विक्रांत ने किया साहब उस दिन मैंने उसको जंगल वाले इलाके से बाहर आते देखा था तू ये क्या कर रहा है अरे वो थार्डेर की सवारी मिली तो आ गए यहाँ पे तू क्या कर रहा है यहाँ पे अरे वही मेरा फट्टू जी जा उससे मिलने आया था चल साथ में निकलते हैं साहब शायद मेरे जाने के बाद विक्रांत ने गुलाब को मार दिया है ताकि वो मेरी बहन से शादी कर सके मैं आपको उसका नाम नहीं बता रहा था मुझे लगा मेरा दोस्त है पर उस कुत्ते ने अपने आप को बचाने के लिए मेरा नाम आपको बता दिया नहीं चाहिए मुझे ऐसी दोस्ती मैं जानता हूँ बिरजू को बहुत गुस्सा आता है लेकिन ये नहीं जानता था कि वो गुस्से में हमारे गुलाब के साथ ही ऐसा कुछ कर बैठेगा नहीं बिरजू अपने जीजा को नहीं मार सकता हम तुम्हारी बात कैसे मान ले तुमने खुद ने गजेंद्र का झूठा नाम लिया था अपने गानों से सुना था मैंने साले के बाद जो एक बिरजू पुलिस ऐसी रिफोन की लोकेशन जानती है 
तेरा तारीख की शाम तो उस गुलाब के साथ था बात मत बना तूने बताया होगा पुलिस को हमने विक्रांत की लोकेशन डिटेल स्कैन किया तेरह सेप्टेम्बर को विक्रांत का फोन कुछ टाइम के लिए बंद था शाम को चार बजे से लेकर रात को नौ बजे तक उसका कहना है कि सवारी ढूंढने के चक्कर में उसने अपना फोन चार्ज नहीं किया और जब वो घर पहुंचा तो रात को नौ बजे उसने अपना फोन चालू किया इतना काफी नहीं होगा उसे इंटेरोगेट करने के लिए सर ये विक्रांत और बिरजू पहले एक दूसरे के साथ थे अब एक दूसरे का नाम ले रहे हमने उन दोनों के एक दूसरे के खिलाफ तो कर दिया बिरजू की कॉल डिटेल उसके खिलाफ मजबूत सबूत है लेकिन विक्रांत के खिलाफ हमारे पास कोई तगड़ी चीज नहीं है बिरजू के हिसाब से विक्रांत उस शाम था में ही था अगर उसका फोन ऑन होता तो ये बात पक्की हो जाती मधु आइए बिरजू और विक्रांत से मिलने है उसे मिलने दो मगर नजर रखो उस पर मधु भाई विक्रांत ने गुलाब को मार दिया बिरजू तू तो ये क्या कह रहा है बस सच कह रहा हूँ मधु उस दिन जब मैं गुलाब से मिला था उसे मिलने के बाद काफी देर तक मैं रिश्ते का इंतजार करता रहा उसी बीच विक्रांत गुलाब से मिला होगा उसे जान से मार दिया होगा जब वो मुझसे मिला तो सवारी का बहाना बनाने लगा लेकिन बात कुछ हो रही थी उसने तुझे पाने के लिए जान से मार दिया गुलाब को ये सब बकवास है मधु मैं सिर्फ सवारी ले गया था उस तरफ कम से कम मुझसे तो सच कहो विक्रांत मधु मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है यकीन करो मेरा अगर करना ही होता तो पहले ही कर दिया होता ना मैंने तुम बिरजू से पूछो उसने क्या किया है बिरजू गुलाब से मिलने गया था और उन दोनों के बीच क्या हुआ ये कोई नहीं जानता और बिरजू का गुस्सा तुम जानती हो ना सब मिले हुए सब ने मिलकर ये किया शाम दहेज मांगने के लिए शर्मिंदा होते रहे और वहां उन सब ने मिलकर गुलाब को मारने की साजिश रच ली मैं छोड़ूंगा नहीं सबको किसी को नहीं छोड़ूंगा साहब बिरजू ऐसा नहीं कर सकता मैं जानता हूं अपने बेटे को बिरजू ने नहीं किया तो विक्रांत ने ऐसा किया साहब मैं उसके और मधु के बारे में कुछ नहीं जानता था लेकिन मैंने उसको बचपन से देखा काफी समझदार है ऐसा कुछ नहीं करेगा वो मैं जानता हूं मेरे बेटे को किसने मारा आप शिकायत लिखी साहब मैं बताता हूं आपको उन लोगों के नाम फांसी पर चढ़ा दीजिए उन लोगों को जिन्होंने मिलकर मेरे बेटे को मारा किसने मारा मधु उसका भाई बिरजू उसका बाप तुलसीदास और वो विक्रांत जिसका चक्कर है मधु के साथ इन सब ने मिलकर मेरे बेकसूर बेटे को मारा ये क्या बात कर रहे हैं मंगल जी हम मारेंगे अपने दामाद को हाँ हमने ऐसा कुछ नहीं किया हम दहेज मांगने की बात पे थोड़ा गुस्सा थे पर कुछ नहीं किया हमने तुम लोग गुस्सा थे इतना गुस्सा के मेरे बेटे की जान ले ली छोड़ूंगा नहीं मैं किसी को आखिरी सांस तक लड़ूंगा मैं इंसाफ के लिए साहब छोड़िए मत इनको इन सब लोगों ने मिलकर मेरे बेटे की जान ली है मंगल की लिखित शिकायत देने के बाद तुलसीदास बिरजू और विक्रांत से लॉकअप में कुछ दिनों के लिए पूछताछ की गई लेकिन दोनों ने ना ही अपना जुर्म कबूल किया और ना यह बताया कि गुलाब की डेड बॉडी कहां है मधु से भी कड़ी पूछताछ की गई लेकिन उसने भी अपना जुर्म कबूल नहीं किया इस केस को सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के आधार पर मर्डर केस की तरह क्लोज कर दिया गया एसपी सर से बात हुई उन्होंने बताया कि मंगल इस केस को लेकर काफी ऊपर तक गया है बहुत हंगामा मचाया उसने ताकि कोई एक न छूटे लेकिन सर उन लोगों के खिलाफ सिर्फ सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है और किसी ने कन्फेस भी नहीं किया इसलिए हमें एक मजबूत चार्जशीट बनानी होगी लेकिन सर हमें अभी तक गुलाब की डेड बॉडी नहीं मिली है तो फिर क्लोजर रिपोर्ट कैसे फाइल होगी रागिनी ये जरूरी नहीं है कि हर बार परफेक्ट क्लोजर मिले सरकम एविडेंस से भी मजबूत केस बनाया जा सकता है जो सजा दिलवाने के लिए काफी होगा पुलिस ने मधु तुलसीदास बिरजू और विक्रांत के खिलाफ चार्जशीट दायर की और अदालत ने उन्हें जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया आखिरकार पुलिस की इन्वेस्टिगेशन खत्म हुई और मामला अदालत पर पहुंचने के बाद फैसले का इंतजार होने लगा पुलिस दूसरे केसेस में बिजी हो गई गुलाब के माता पिता अपने बेटे की मौत से शोक और तकलीफ में थे और जिंदगी की इस हकीकत का सामना कर रहे थे गुलाब की बॉडी ना मिलने से उन्हें समापन भी नहीं मिल पा रहा कुछ वक्त के बाद मधु को बेल मिल गई और वो अपने पिता के घर रहने लगी दो साल बाद एक ऐसा संयोग होने वाला था जो इस अधूरे केस को पूरा करने वाला था गुलाब मर्डर केस जो अब तक पुरानी फाइलों में दफन था वो फिर से खुलने वाला था एक सॉलिड टिप मिली वो गैंगस्टर जगह दिल्ली में छुपा हुआ है और उसका मोबाइल फोन एक्टिव मिला है करोल बाग मार्केट के पास और उसका साथी रमन अभी उसकी कोई खबर नहीं है लोकल पुलिस से बात करो कहो हम लोग आ रहे हैं तब तक जग्गू का पीछा करें अरेस्ट नहीं करना उसे वही हमें रमन तक पहुंचा सकता है 
दोनों को साथ पकड़ना है ओके ओके ठीक है सर जगू कल से यहां वहां घूम रहा है अभी तक उसने कोई हरकत भी नहीं की है ना ही वो रमन से मिला है सर हमें नहीं लगता कि वो हमें रमन तक ले जाएगा सर कहीं ऐसा ना हो कि जगू भी हमारे यहां से निकल जाए अभी फिलहाल कहा है जगू गोबिंदपुर इलाके में सर चलो उठाते हैं उसको कहा है जगू मार्केट के आगे वाले मोहल्ले में छुपा है ये देखिए पान की दुकान पर जगो हेलो सॉरी सॉरी देखा नहीं मैंने सॉरी हेलो गुलाब है ना हडेर गांव में घर है तेरा तो मर चुका था तो पुलिस के साथ खेल खेला तूने तो यहां आ गया सबको लगा मर गया गुलाब चंदेल कौन गुलाब साहब मैं किसी गुलाब को नहीं जानता मेरा नाम तो गुलशन है देख तू दो तो साल से हमको बेवकूफ बना रहा है अब अगर एक भी शब्द झूठ बोला तो तेरा वो हाल करूंगा पूरी जिंदगी दिन का उजाला देखने के लिए तरस जाएगा आ, वो बड़े साहब से मिलना है यहाँ से फोन आया था मुझे आपका नाम श्वेता मैं गुलशन गुलाब चंदेल की पत्नी हूँ अपना नाम बदलने का एक ही तरीका सूझा तुझे अपनी पत्नी और उसके पूरे परिवार को अपने ही मर्डर केस में फंसाकर भाग जाने का अब सब कुछ सच सच बता दे उस दहेज के केस के बाद बहुत बेजती हुई साहब मेरी मधु और उसके परिवार ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा था साहब केस वापस लेने के बाद मधु भी घर वापस आ गई लेकिन एकदम बदल गई थी साहब वो मुझे ताना मारने मुझे जलील करने और मुझे तकलीफ देने का एक मौका नहीं छोड़ती थी तूने जो दूसरों के साथ बर्ताव किया ये सब उसी का नतीजा था आगे बोल उसके बाद मैं मैं श्वेता से मिला तुम गुलाब की पत्नी हो हाँ सर सर मेरे पति बेकसूर हैं उन्होंने कुछ भी नहीं किया हम लोग तो बस था से सब कुछ छोड़कर यहाँ आ गए थे तुम कब और कैसे मिली गुलाब से सर 2015 में मेरे पहले पति की मौत हो गई थी बहुत अकेली हो गई थी मेरे ससुराल वालों को लगता था कि मैं अशुभ हूँ उनके लिए मेरी वजह से उनके बेटे की मौत हुई जैसे तैसे ठोकरे खाकर कुछ वक्त गुजारा मैंने लेकिन फिर हिम्मत जुटाई और एक फैक्ट्री में काम करने लगी गुलाब वहां पर सुपरवाइजर थे लिए उनका पर्दा बाकी सबसे बहुत अलग था बहुत अच्छा वाह हाथ तो बड़ा तेज चल रहा है अच्छा सुनो आज एक घंटे का ओवर टाइम कर लोगी शीला नहीं आई है ना और ये सारा काम आज ही खत्म करना है फिक्र मत करो तो मैं ओवर टाइम का अलग से पैसा मिलेगा हाँ कर लूंगी पैसा का अकेलापन मेरी हालत से जुदा नहीं जहाँ वो बिल्कुल अकेली थी वहां अपनों के बीच में रहकर भी मैं खुद को अकेला महसूस करता था श्वेता अक्सर ओवर टाइम करती थी साहब और इसी बीच हम दोनों के बीच में काफी बातें होने लगी हर दिन आपको टिफिन लाते तो देखते हो मगर कभी खाना खाते नहीं देखा अब पैसे ही टिफिन वापस ले जाते हैं ये मैंने आपके लिए बनाया बैठी ना मेरी पत्नी होते हुए भी मधु ने कभी मेरी परवाह नहीं की मगर एक अजनबी को मेरी इतनी चिंता हो रही थी श्वेता का मेरा ख्याल रखना और उसका मेरे साथ वक्त गुजारना मुझे अच्छा लगने लगा था धीरे धीरे मुझे गुलाब के साथ रहना अच्छा लगने लगा और बहुत जल्दी हम एक दूसरे के करीब आने लग गए गुलाब ने मुझे अपनी शादीशुदा जिंदगी के बारे में बताया कि वो कितनी तकलीफ में थे कैसे उनके ससुराल वालों ने उनके ऊपर झूठा दहेज का केस लगाकर फंसा दिया झूठा केस श्वेता से भी झूठ बोला तूने? और क्या करता साहब ने बहुत भरोसा करती थी वो मुझ पर और मेरे लिए उससे ज्यादा कीमती और कोई नहीं था 
मैं उसे किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहता था साहब इसलिए बोलना बड़ा जो तो उसे पूरी जिंदगी अंधेरे में रखना चाहता था ढेर में रहने पर उसे एक ना एक दिन तो पता चल ही जाता ना साहब और मैं श्वेता के साथ पूरी जिंदगी बिताना चाहता था सारी बेजती और वहां के सारे तमाशे से अलग ऐसे में जब धीरज ने मुझे उसके भागने के बारे में बताया तो मुझे लगा मेरे लिए भी वही तरीका सही है और फिर इस बारे में मैंने श्वेता से बात की लेकिन इस तरह से भागना क्यों तुम तलाक नहीं ले सकते उससे मधु मुझे तलाक नहीं देगी जब तक वो मेरी जिंदगी पूरी तरह से तबाह नहीं कर देती ना नहीं छोड़ेगी वो मुझे हमारे पास यही एक रास्ता है श्वेता तुम्हें मुझ पर भरोसा तो है ना तुम जानते हो मुझे तुम पर खुद से ज्यादा भरोसा है तो तूने झूठ बोलकर श्वेता को अपने साथ भागने के लिए बहकाया सिर्फ इसलिए कि उसे सच्चाई का पता न चल जाए और मधु और उसके परिवार के लिए क्या प्लान किया था तूने साहब मैं तो शुरू से ही श्वेता के साथ भागना चाहता था इस सारे फसाद से दूर लेकिन फिर मेरे दिमाग में मधु और उसके परिवार ने जो मेरे साथ किया उसका बदला लेने का ख्याल आने लगा मैं जितनी तकलीफों से गुजरा मैं उन्हें भी उतने ही परेशान देखना चाहता था इसलिए मैंने धीरज की मदद की नगमा के साथ भागने में और उसी दिन श्वेता के साथ प्लान बनाया भागने का सब कंफ्यूज हो जाए इसलिए मैंने किसी को इस बारे में कुछ भी नहीं बताया और इसलिए जानबूझकर मैंने धीरज के सामने बिरजू का एक दिन जिक्र भी किया था इसलिए तेरह तारीख को तूने बिरजू को बुलाया भी था तो मुझे आज जंगल के पास आगे मिल शाम को जरूरी काम जी सर बिरजू को मैंने चैटिंग ऐप से फोन करके जंगल के पास में बुलाया था मुझे लगा कि अगर पुलिस उस तक पहुंच गई तो हम दोनों की फोन लोकेशन एक ही मिलेगी तो मैंने अपना फोन बंद कर दिया और अपनी बाइक को भी गड्ढे में दफना दिया तू तो चाहता था कि हम बाइक तक पहुंचे और समझे कि किसी ने तेरे साथ कुछ करके बाइक को दफना दिया फिर बाकी का काम तेरे परिवार पर अतीत में लगा दहेज का केस धीरज का स्टेटमेंट और बिरजू का फोन लोकेशन कर देगा और विक्रांत के लिए क्या प्लान किया था तूने सर विक्रांत के लिए क्या नहीं जानता मधु का अफेयर था विक्रांत के साथ मधु का अफेयर था सर मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था और आप बदला लेने के लिए ये सब प्लान कर रहे हैं मुझे तो लगा मुझसे प्यार करते हो उसे प्यार के खातिर सब कुछ छोड़ रहे हैं उसने सब छोड़ा तो लेकिन पहले मधु और उसके बेकसूर परिवार को फंसाने का सब कुछ प्लान किया उसके बाद गाँव छोड़ा उसने हमारे बारे में भी नहीं सोचा बीते दो सालों में मधु को तो बेल मिल गई थी लेकिन बिरजू तुलसीदास और विक्रांत के बेकसूर होने के बावजूद गुलाब के पकड़े जाने के बाद ही वो जेल से बाहर आ पाए क्या जरूरत थी ये सब करने की क्या हासिल हुआ इस सब से दूर हम हंसी खुशी रह सकते थे ना लेकिन तुमने तो सबसे पहले अपना बदला लेना ठीक समझा बेकसूर लोगों को फंसाया लेकिन तुम कर्म का चक्र भूल गए गुलाब चंदेल के जिंदा मिलने पर मधु तुलसीदास बिरजू और विक्रांत पर उसकी हत्या के लिए दायर किया गया केस खारिज करके उन चारों को बाइसत बरी कर दिया गया दूसरी तरफ गुलाब चंदेल को धोखाधड़ी करने के लिए आईपीसी की धारा 420 के तहत गिरफ्तार किया गया फिलहाल गुलाब जमानत पर बाहर है जिंदगी में यह समझना बहुत जरूरी है कि हमें कभी भी अपनी भावनाओं के आगे घुटने नहीं टेकने चाहिए कुछ करने का नतीजा पहले से ही समझ लेना बहुत जरूरी है बदले की भावना में किसी को चोट पहुंचाने और दर्द देने का अंजाम दर्द देने वाले को भी भुगतना पड़ता है क्राइम नेवर पेस अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं कल रात कौन बनेगा करोड़पति के करमवीर एपिसोड के बाद आपसे फिर मुलाकात होगी एक और नए केस के साथ जय फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आर चैनल क्लिक द शो लिंक एंड एंजॉय वॉचिंग दीडियोज